வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் பெண்களுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளின் கீழ் தண்டனை பெறும் குற்றவாளிகள் கருணை மனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்பளிக்க கூடாது என குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் பெண் டாக்டரை பலாத்காரம் செய்த நான்கு குற்றவாளிகள் போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்ற போது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இது தொடர்பாக தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்துகிறது விண்ணை தொடும் வெங்காய விலையை குறைக்கும் வகையில் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் வெங்காயம் அடுத்த வாரம் இந்தியா வந்தடைகிறது கோவை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த இரண்டு குழந்தைகள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர் ஆற்றல் பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் விற்பனை மூலம் முன்னூறு கோடி டாலர்கள் நிதி திரட்ட முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு அந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது மத்திய உள்துறை அமைச்சாவின் ஆலோசகராக ஓய்வு பெற்ற ஐ பி எஸ் அதிகாரி கே விஜயகுமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவின் தலை சிறந்த பத்து காவல் நிலையங்கள் பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் தேனியில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தை சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடப்பதை ஒட்டி திமுக சார்பில் வரும் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நித்யானந்தாவிற்கு அடைக்கலம் ஏதும் வழங்கவில்லை எனவும் அவருக்கு தீவையும் விற்கவில்லை எனவும் ஈக்குவடா நாடு விளக்கம் அளித்துள்ளது தெலங்கானா என்கவுண்டர் உண்மையானதா என்று விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப சிதம்பரம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டில் அரசின் ஓய்வூதிய திட்ட சீர்திருத்தத்தை எதிர்த்து ஒரே நாளில் எட்டு லட்சம் ஊழியர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடியதாக அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பேபி பவுலர் என்று பாகிஸ்தானின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் அப்துல் ரசாக் கூறியதை புறம் தள்ளுங்கள் என்று இர்பான் பத்தான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வளிமண்டலத்தில் மேடழுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்